ganó la selección argentina con una contundente goleada frente a los Emiratos Árabes dirigida por Rodolfo Arroabarrena en lo que fue el último partido previo al debut frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Un primer tiempo en donde Argentina mostró el equipo que siempre es, un equipo corto, un equipo compacto, siempre alrededor de la pelota, todo el tiempo permanentemente buscando tener el protagonismo del partido y en el segundo tiempo se dio un cambio bastante interesante y es la famosa línea de 5 con un Nahuel Molina asentado como lateral izquierdo y un Montiel asentado como lateral derecho Argentina formó con Lisandro Martínez, Germán Pexel y Juan Foy como los defensores centrales algo que ya tenía en cabeza Escalón y el cuerpo técnico hace muchísimo tiempo porque piensan que quizás en el mundial en alguna circunstancia esa famosa famosa línea de 5 tiene que aparecer. Bueno, se mecanizó, se practicó en este partido frente a los Emiratos Árabes. Eh, es algo interesante porque Argentina hizo un primer tiempo, como siempre es, un equipo que tuvo el protagonismo prácticamente todo el tiempo, con un Di María superlativo, con esos dos golazos que hizo, con un Julián Álvarez permanentemente también activo, el buen ingreso de eh, Enzo Fernández, de Joaquín Correa con un gol y también la permanencia eh, en todo el partido de Rodrigo de Paul permanentemente también teniendo el contacto con la pelota y soltándola, entendiendo el modelo de juego en todo momento. Así jugó Argentina, así goleó Argentina con esas dos caras, con el equipo que siempre es y con el equipo que puede llegar a ser. Veremos qué pasa en Qatar. La cuestión es que Argentina ganó 5 a 0.